美容院に行ってアッシュで2回ブリーチをしたところにベージュを入れてもらった後に中にインナーでピンクのハイライトを入れてここの襟足の部分だけツートーンにしてもらいました。直毛矯正をかけていてボリュームがなかったってのと染めたことによって傷んで一つ一つがチリチリしてるのでブワーってなって<笑>中二の夏にコスプレイベントに行きたいってなってそれならメイクもしようってことになっていろいろ自分で調べてそれがメイクの一番のきっかけかなって思いますお粗末さんの十始末とにゃーちゃん十四末は松パーカーと十四個女装バージョンの黒ギャル<笑>楽しいのでやっぱり割と作ってますね切って縫うちゃんと型紙を印刷して縫い代をつけて切ってその状態で紙の状態で組み立ててみて一回それを羽織ってつまむんですよやっぱりジャケットだとウエストがショットしないとかっこよくないのでつまんでそこを塗ってっていう風のまず自分の体に合った型紙ができるのであとは切って塗るやっぱり最初は失敗だらけでそこから学んだものの方が多いですね襟の付け方もそこで学んだしでも型紙を取ってるサイトがそこが簡単な作り方を載せてくれるのでやっぱり。美容師さんにななりたいいって思います3年以内にネイリストの検定を2級取りたいな取れるかな今は4本ぐらいお亡くなりになっちゃって四角の端っこにひびが入りメリメリっときて引っ越し作業でポーンってやったら爪がポーン裁縫お菓子作りで今一番ハマってるのはパン作り。マイナーな漫画なんですけど大田咲先生の「夜まで待てない」っていう少女漫画があるんですね女の子が高校生でお父さんが再婚してその人の連れ子の小学6年生の子と恋をするんですよで基本その小6の子が帰国子女でその子からのアプローチを受けるんですけどこっちはやっぱり年齢を気にしちゃうでそこの間で,で結局その男の子は海外に行っちゃうんですね2人が付き合いだした頃にそこからの胸キュンが放課後友達たちと遊びに行くとかデートとかいう時に細かい繊維がなんかフェフェフェフェって入ってるので自然にポッてなったような